Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista. Gente, hoje vou fazer um videozinho aqui bem curtinho, mostrando essa princesa que eu separei hoje aqui para polinizar. Gente, é, vou polinizar com, vou mostrar aqui, com essa princesa vermelha dobrada. Olhem isso, gente, imagina... Que coisa linda que vai dar. Apesar da gente saber que, é, mesmo a gente sabendo, né, a origem, quem é, é, as matrizes, ainda assim a rosa do deserto é surpreendente, né? Mas surpresa maior, eu vou mostrar para vocês aqui e aproveitei que aconteceu comigo para me mostrar que isso é algo que pode acontecer muito. Gente, quando eu rasguei essa folha, eu percebi, olhem ali, que essa flor não tem o órgão. A gente fala que o que doa, que o pólen, né, é o órgão masculino e quem recebe o ovário é o feminino, né? Então, essa flor, podem perceber, gente, ela não tem, olhem ali, ó, o cabelinho da onde a gente abre para tirar o pólen. Porém, gente, mesmo dessa forma aqui, eu vou poder, ó, se eu vou tentar focar bem para me mostrar para vocês, se eu pegar o pólen de uma daquela outra planta ali vermelha dobrada e vir colocar, deixa eu pegar o meu palito aqui para me mostrar para vocês. Olhem. Não sei se vocês vão conseguir perceber bem. Tô só com uma mão, vai ser difícil. Bom, é assim, gente. Aqui, como ela tem somente o órgão feminino, essa planta... Deixa eu focar bem pra me mostrar bem pra vocês. Como ela tem somente o órgão feminino, que é esse aí, eu vou vir... Justamente nesse lugarzinho aí, aonde eu iria tirar o pólen, gente, e vou colocar, estão vendo aqui, ó, se vocês abrirem uma rosa do deserto de vocês e estiverem assim como essa minha, somente com o órgão é, feminino de receber, você vai perceber que aqui assim, ó, quando você encostar nela, ela tem o localzinho para você colocar o pólen, então ela não vai conseguir te dar pólen, mas ela pode é, ser mamãe recebendo aí o pólen no ovário, a gente fala o ovário feminino da, da flor, né? Gente, isso pode acontecer é, em um tanto de flor desse, e aí eu vou deixar isso como dica para vocês, Antes de rasgarem a flor, observe, ó, vou mostrar aqui pra vocês que não é todas. Olhem essa daqui, ó. Lá dentro, você vai perceber que ela tem aqui, ó, os pelinhos, aonde eu vou poder abrir e tirar o pólen. Eu venho em uma outra. Olhem essa. Essa só tem também o órgão, o ovário da planta, né? Ela não consegue me dar pólen. Olhem essa outra. Essa outra, tudo normal lá dentro, olha, tem lá, né, o buraquinho lá embaixo, o ováriozinho para receber. E tem aqui o cabelinho, onde eu vou poder tirar, puxar aí os fiozinhos e tirar o pólen. Então, gente, isso pode acontecer, tá? Isso não significa que você não vai poder polinizar a sua planta, pode fazer sim polinização. Fica aí a dica, como às vezes a gente fica com um pouquinho de medo de não dar certo essa polinização somente ali, né, nesse ovário mais alongadinho assim, é, não rasgue ela, aproveite essa flor e faça a polinização lá na outra que tem os dois órgãos, né, que você vai poder tanto tirar é, quanto pegar uma outra planta e colocar aí o pólen. Tá bom, pessoal? Então, não se assustem, isso pode acontecer, é normal. Escolham outra, tá bom? Peguem uma outra florzinha aí, isso é uma anomalia, isso acontece, é normal, tá? Isso a gente que produz vê direto em flores das rosas do deserto. Um abraço, pessoal, tchau, tchau!